Seguramente tú, persona rana de internet, conoció Recero por su adaptación de la primera temporada hace ya 8 añazos. O pudo haber pasado que lo conozcan por su segunda temporada, la cual salió ya en el lejano 2020. Pero también puede ser posible que te hayas animado a subirte al tren con la temporada actual. Sin embargo, Recero existe desde el 2012 en formato de novela, y desde entonces han habido fanáticos que se acercaban a la cuenta de Twitter del autor, a preguntarle por el lore de sus personajes favoritos. En esa época Tapei, el autor, no tenía muchas obligaciones, no tenía que preocuparse por publicar la novela ligera o preocuparse por cómo va la adaptación al anime. Es por eso que actualmente ya no es tan común que se ponga a responder muchas preguntas. Pero entre esas preguntas que llegó a responder, había respuestas realmente interesantes, como por ejemplo, la revelación de que Petra y Otto no fueron personajes planeados, u otra revelación como lo que pasaría con Ringar en caso de que él muriese, así como también preguntas sobre quiénes son los personajes más fuertes de la obra. En este video revisitaremos todas las preguntas asociadas a cada personaje, y lo complementaré con el lore que conozco yo de la novela actual. Además está decir que en este video habrán spoilers, pero te puedo garantizar que son spoilers ligeros. El día de hoy discutiremos sobre Priscila Variele. Gente, ya estamos grabando, en este momento estoy que grabo las preguntas y respuestas de mi flaca Priscila Bariel y a la princesa del sol recuerden que más que nada en esta recolección vamos a leer preguntas que en su momento se hicieron al autor sobre ella y en estas preguntas el autor aprovechó para poder expandir en el lore de, de ella estas preguntas fueron hechas cuando estábamos en el arco 6 es decir en el año 2016-17 aproximadamente obviamente hay algunas preguntas que ya no son canon pero sigue siendo interesante ver las posibilidades que se trazaron alguna vez. ¿Vamos? Si te gusta cuando nunca tenés que volver a empezar el canal. De hecho, voy a ir en estos días. Voy a hacer un. Así como hago de R0, voy a empezar a, hacer un... a leer los SBS de One Piece en, en vivo y en directo. Espera nomás. Sigamos. Originalmente, Priscila fue descrita como una persona a la que no le gusta que otros sientan desagrado por ella. Y tiende a sentirse sola, ¿no? Esto fue cortado en la versión impresa. ¿Significa que ya no es así? Ah, chucha, mire, no sabía de que... De que en la, no, en la novela web habían descrito a Priscila como alguien a la que no le gustaba que otros se sientan desagrado por ella y que tendría a sentirse sola. Exacto, ahora es un personaje al que no le importa lo que piensen de ella. En ambas versiones. Mm, no exactamente, ¿ah? ¿eh? Porque hasta Priscila tiene momentos de debilidad. De hecho, el día de hoy estaba leyendo una historia muy, pero muy hermosa sobre Prisca, donde hablan pues, sobre... Es la historia que les dije, sobre cuando ella hizo de mediadora entre dos hermanos que se estaban peleando. Y ella como que hizo de mediadora porque le hacía recordar a la relación que ella tuvo con su hermano mayor, Vincent. Por si es que no lo saben, Vin... ah, Prisca tenía muchos hermanos, pero entre ellos tuvo un hermano mayor al cual ella quería mucho, y su hermano también le quería. Y ella pues este reconoce que aunque ya no esté con él, en realidad sí están, pero tuvieron que separarse. Ambos están con vida obviamente, pero tuvieron que separarse por cuestiones políticas. Ella como que reconoce que se siente un poco sola cuando no está con él. Ya, así que... Mmm, eh, ojo, no lo digo por contradecir al, al autor. Ya, simplemente Tapei mismo se contradice a veces. Por ejemplo, en estas mismas preguntas y respuestas ustedes deben recordarse. El día lunes, si el día de ayer cuando hablamos sobre Crush, el, el autor decía, Cru, la Crush amnésica a, a nivel de habilidad con la espada está por debajo de la Crush original. Pero puta, en, la, en, la, en los tweets que puso cuando Crush estuvo peleando hace un par de semanas, dijo, la Crush amnésica tiene el mismo nivel que la Crush actual. ¿Se dan cuenta de la discrepancia que hay? En fin, sigamos. Un momento, déjenme subir la bulla de esto. Cuando vi la primera ilustración de Priscila pensaba que sería bajita y plana. Muchos me han mencionado que pensaban que era una especie de loli abuela. Sabía que debía debí haber mencionado que tenía un busto enorme. A ver, simplemente... A ver, también mismo dice de que él no suele pensar mucho en la ropa, de lo, en la ropa y diseño de los personajes. ¿Ya? Que eso, que eso simplemente se lo deja a Otsuka. De hecho, esa corona que ustedes le ven que tiene Beatriz, 
No sé si se dieron cuenta, pero en la cabeza de Beatriz hay como que una pequeña corona muy, pero muy delgada. Esa corona no estaba en la novela. Nunca lo estuvo. Simplemente fue... ¿Cómo se dice? Simplemente fue un añadido de parte del ilustrador. Si le quitas el gusto a Priscila, ¿qué le queda? Una sensual retaguardia. Ah, chucha, weón. Ah, weón. Bueno, Priscila culona, gente. Cano, confirmado. El color de Priscila, rojo llamativo, negro seductor. Están hablando de su ropa interior. Bueno, no me sorprende. ¿eh? Es como que puta. El rojo representa pasión y, y, y qué mejor chica que Priscila para representar eso. ¿Qué hay en el pecho de Priscila? Leche, pe weón, ¿qué más? Bueno, creo que dice confianza y sueños. ¿Las sirvientas de su mansión le cambian la ropa a Priscila? Priscila hace que Chul se encargue de eso mientras el, el pobre está rojo como tomate. ¡Ah! Estoy seguro que acá... Sí, weón, Jairo, justo así iba a decir, weón. Ah, Mateo, el niño que muchos envidian. Bueno, Chul. <ríe> Ay, Mateo, te envidio, Mateo. Mateo, ¿estás ahí? Confirma. Lo único que me importa si es mi Priscila es una doncella. Es una flor pu pura y sin mancillar. La verdad, eso me sorprende. Ah, no lo digo en el mal sentido y sé que sonó pajero, pero esperen, esperen. Y vieron mi video, ¿no? Donde dije de que Priscila se casó como ocho veces. Eh, puta, uno, uno esperaría, ¿no? De que como ya sus últimas sus últimos bodas fueron cuando, ella era, cuando ella ya era mayor de edad. ¿Ya? Es como que... Cualquiera pensaría que, que consumió el acto, pero no, no pasó. ¿Qué sería de Priscila si perdiera su habilidad que hace que todo funcione a su favor? Parece inteligente y capaz, así que pienso que le iría bien de todas formas. Eso no es realmente una habilidad. Miren, a eso es lo que, a lo que me decía. A lo que me refería con la miniatura. De que Priscila sería como otra, como otra Emilia. Recordemos, a Emilia se la suele en la astrología, ¿ya? Se le suele representar como la luna, por su tela y eso. ¿Y cuál es el apodo de Prisca? La princesa del sol. Encima, mientras que se nos dice cómo es que Emilia es odiada por el mundo, Priscila es amada por el mundo. Es como que hay, mu uh, hay muchas descripciones, ¿ya? Que nos muestran estas diferencias. Ay, puta, la otra similitud más, más notoria. El caballero. El de Barán y Subaru. En fin, sigamos. Un saludo a Giorgio Rivera, que es su primera intervención en el chat. Espero que la pases bien. ¿Qué haría falta para hacer a Priscila llorar desconsolada y llena de dolor? Me gustaría saber cómo se ve una chica tan fuerte en un estado vulnerable. Actualmente no tengo planes de mostrar así a Priscila. Huevón, y nunca lo hizo, huevón, nunca lo hizo, ¿ah? ¿eh? Hasta el momento de su muerte, huevón, Priscila murió con gracia, huevón. A diferencia del fracasado de Subaru que se ponía a llorar. Va a revivir Priscila así, huevón, nada, no, se espera en el arco 80. Digamos. La pelle 05 de virginidad, hay abusos masivos de vírgenes. Saxa, quisiera decirte lo contrario, pero tienes razón. Ah, para te pelle, es que eres puta, una chica inocente o, 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 eres, o eres una chica puta, profanada hasta por. hasta por Camberley, el chatito de los tres ladrones. Me gustaría ver a Priscila decir algo como: solo mátame. ¿Cómo podría lograrlo? No lo diría bajo ninguna circunstancia. Ojo, incluso cuando Spins la amenazó, nunca consiguió eso de ella. Alta crack. ¿Podría Priscila morir como efecto secundario de las acciones de Subaru? Si me estás preguntando si es posible, entonces sí. Hasta ahora me sorprende cómo es que... Cómo es que Priscila en toda la historia, y ni siquiera en la principal, la solo en la secundaria, solo ha muerto una vez. Aunque bueno, en lo What If, específicamente en el de Yamaxu, como que se da a entender de que murió, ¿no? Me imagino. ¿Por qué era que lo pienso, weón? ¿Priscila hubiera muerto en el arco 7 si su barro no estaba? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿ah? ¿eh? Sería en la cuarta guerra de mi mano. No, sería en la quinta guerra. No recuerdo, ya estoy viejo. 
lo, lo, lo gracioso es que puta, a este ritmo que vamos como ya faltan enemigos porque solamente queda capela Lo más probable es que puta, revivan a los enemigos del pasado para poder tener una chance ¿Cuál es el verdadero nombre de Priscila? Creo que era Prisca Varela o algo así. Un momento. Era Prisca Benedict. Ah. ¿Qué era eso, Jairo? Se me pasó. La edad, la edad. Digamos. La razón por la que cada candidato acabó obteniendo la piedra que la identifica como tal fue Emilia por el Evangelio de Roswell, Anastasia por Echigna, Rush probablemente porque es una duquesa, pero ¿cuáles fueron las circunstancias en las que, lo, en las que Ley descubrió a Priscila? Lo verás cuando sea el turno de Ley, es broma, ya se mencionaron la historia principal en algún momento. La verdad, no recuerdo en qué momento es que Leid le da la piedra, ¿eh? Solamente recuerdo de que Leid ya tenía esas piedras que... Leid como que... Había hecho trampa, recuerdo. ¿Ya? Como que había visto la profecía y... Y logró saber que una de las candidatas era, era Prisca. Es por eso que se aseguró con ella. Ojo, puede que recuerde mal ya, pero eso como que se dice en su historia de orgullo y prejuicio. Necesitamos la cronología. Ay, es mucha chamba, weón. Quizás está acabando la, la tercera temporada, ¿ya? ¿La razón por la que Priscila besó a Liliana fue debido a los efectos de su protección divina? ¿O estaba tratando de regresar a la, no a la normalidad sorprendiéndola? Lo primero y un poco lo segundo. ¿Saben? Me da un poco de risa esta parte. Esa parte donde Priscila besa a Liliana porque estaba siendo manipulada. Me da risa porque cuando... Después que le termine de dar el beso, puta... A Liliana se le sale, se le sale lo leca, weón. Y le dice como que tienes que tomar la responsabilidad o algo así, weón. Literalmente le hicieron cuca aquí <risa> Gente, ¿qué es peor, weón? O sea, ¿qué preferirían ustedes? Que les hagan cook con una... ¿Con un hombre o con una chica? Bro? Si tuvieran que elegir el mal menor ¿Lo que? No sé qué no sé qué hablas Al que no sepa que Priscila besó a N en vez de él Bueno, es que, bueno él ya le besaron dos veces, así que no se puede quejar Es exactamente la protección divina del sol de Priscila. No hay una protección divina del sol. Uh... ¿Priscila sabe ser amable con la gente o solo se dedica a fastidiar? A ver, según lo que yo entiendo de ese personaje, Priscila sí es realmente una buena chica. Solamente que puta, no lo muestra de la forma usual. ¿Pero qué respetuoso de tu parte decir algo así de Priscila Sama, que es una experta en mostrar preocupación por el prójimo? De hecho, si se observan bien, Notarán que hay gente con la que es dura y gente con la que no. Incluso se muestra amable con niños. ¿Con qué intenciones? Lo verán cuando sea su turno. Concuerdo mucho con eso, huevo. Como les dije, uh, Priscila es amable solamente que no, no se aprecia mucho por su carácter. De verdad, gente, les recomiendo mucho que lean esta historia. Un momento. Si es que me tapar el ópera, no vaya a ser que salga algo de porno. O sea, voy a abrir Twitter, weón. Ahí siempre hay porno. Yura dice: Te amo con ellos. Yo también, pero como amigo, soy Yura. ¿Mento? Esta es la historia que les dije. Es la historia que pasa cuando Priscila ya hace pelear a 
a dos hermanos. Ojo, narrado así suena feísimo, pero ella tiene una muy buena razón para eso. Y la conclusión que dan es muy pero muy hermosa. De hecho, acá también se menciona un dato sobre Al y Heinkel. Como el hecho de que Al le dice de que él es hijo único y que le gustaría entender a Heinkel porque según él, según él, él me revelo, dice que él entiende que, ah, cómo se siente ser eclipsado por alguien de tu propia familia. Esto lo dice en relación a que Heinkel es eclipsado por Reinhardt. Y de nuevo, recuerden, como está la teoría de que Aldebarán es Subaru, ¿y Subaru por quién era eclipsado? Por su viejo. Conejo, paga stream, puta, weón. Dóname 5 cinco subs en Twitch y lo hago, weón. Depende de ti, Jair. Bueno, digo, gente, esta es, un, esta es la historia que le digo. Ay, puta, es corta, weón. ¿Serán cuántas? 20 páginas. En fin. Sigamos. Anda supa que borra la cuenta, puta, 50.000, weón. El toque, el toque, el toque. Con 50.000 creo que, creo que me puedo retirar por un, por un año. ¿Ya? Mientras que creo, ver, mientras que creo un, un canal de YouTube desde cero como, como recero. ¿Ya? Y puta, y repito el proceso. Sigamos. me quedé, weón. ¿Y cuál es el miedo más grande de Priscila? Nada en particular. Una vez visitó un bosque que te muestra la visión de tus miedos, pero fue el único que vio algo. Priscila y Chul salieron completamente ilensos. Ah, esa es una referencia a una historia secundaria. Básicamente en esta historia secundaria, ya, uh, pasa lo que dice acá, que ven visiones de sus miedos. Priscila y Chul no vieron nada porque simplemente a ellos no les afectaba el lugar. Había una explicación más, más detallada. Ya, de hecho, como que, Priscila le ha, como que Priscila ya sabía lo que iba a pasar y aconseja a Chul, pero no aconseja a él. Y curiosamente, lo que el de Barán ve, ve pues a viejos enemigos. Ya, enemigos son los que simplemente los mata de nuevo. Pero hubo un enemigo al cual no pudo matar. ¿Por qué? Porque ese enemigo era... era... A ver, no recuerdo las palabras exactas, pero las palabras que dan para describir eran las mismas palabras con las que se describía a la bruja de la envidia. Ya saben, a ver, era una bruja con ropas negras y que, te, y que caminaba entre sombras. Aldebarán solamente se puso a llorar y se quedó de piedra. ¿Cuántas sombras ver un capítulo de Steam Gaze? ¿Cuántos episodios, uh, Ivo, ¿Cuántos episodios son en total? No lo sé, Jairo, pero solamente hay texto de esa novela, no hay una ilustración. Pochi, ¿cómo estás? Te había respondido por el disco, pero no me respondiste de vuelta. De hecho, recuerdo que estaba viendo tu dibujo y de la nada desapareció. ¿Cuántos poderes gente hay? No sé, puta. Lo podría hacer pero solo en el cero, ¿verdad? Pero... Ay, weón, pero a ver, gente. Fuera de broma, weón. ¿Para qué chucha quieren ver gente ahí con hombres, weón? O sea, no sé, si yo lo viera con mi flaca como que entendería, pero... Ver porno con tus amigos, qué, weón. ¿Te dan cuenta de lo raro que suena ver porno con hombres? O soy... O, pero soy la única persona normal... Que... Que ve lo raro de eso. Para reforzar la amistad, sí, weón, y luego van a terminar tirando, ¿no? Con Ari, ah. El primero que le pare es con... Déjale, <risa> cuando están en la de la travesura. Puta, pero no sé. ¿eh? Por ejemplo, uno, uno de esos huevones que dijo eso, yo sé que tiene 25, weón. Dóname, ah, pero de puta, yo, pero yo a los 25 no estaba haciendo esas huevadas, ¿no? Yo a los 25 aún estaba chambeando, vivía solo, y era un adulto hecho y derecho. ¿Qué pasó? A ver, tuve mi arco 7 y tuve mi involución, como su burro. Digamos. 
¿Son mucha gente? ¿Me han enviado mensaje en WhatsApp? Ay, carajo. Ya vi quién me envió y, y, y está, en el, está en el chat. Un saludo, ¿tú sabes quién eres? Persona que empieza con E y termina en A. Enfrentas al ninja ese y te volvieron chota. Sí, <ríe> cosas. Los tengo 15 añitos en realidad. Vamos, sí, vamos. Si Priscila se volviera gobernante, los ciudadanos, los ciudadanos estarían satisfechos con sus políticas. Por lo menos los habitantes del territorio valiel que ella hereda a su difunto esposo la reciben siempre con los brazos abiertos. La cuestión ya sencilla podría lograr eso con el rey entero. Ella no haría algo como tener el poder y luego cambiar sus métodos de gobierno. Después de todo, siempre siente que tiene todo bajo control. La verdad, el día de hoy leí algo que me llamó mucho la atención. ¿Ya? Básicamente, Aldebarán como que había pensado de que la razón por la que Priscila pudo haber conseguido de que su territorio sea próspero también fue gracias a, a, la, a lo que hizo su antiguo esposo. ¿Cómo es que su antiguo esposo, quien siempre tuvo a la ciudad en, en ruinas, la apoyó? Apare Ojo, esto es simplemente una observación que hizo Al, una observación que no se confirmó. Pero yo les comento. Él dice, el, el, su esposo de Priscila tenía un plan para gobernar la nación. Era un muy buen plan, la verdad. ¿Ya? Y, y como que, a, según la deducción, la deducción de Al, dice de que a propósito, su último esposo estaba que trataba como la mierda de su ciudad. Para que cuando venga Prisca, ya ella de cierta forma pueda hacer todo bien. Ya, es como que si un pueblo de mierda le hace un trato de mierda y luego le hace un trato medianamente digno, ellos van a sentir que es una mejora. Básicamente hizo, todo, hizo todas esas mierdas en su ciudad para que cuando venga Prisca se hable muy bien de ella. Y luego eso se expanda a todo el reino. Como les digo, esta es una deducción que hace Al. No se confirma, pero me llamó la atención. Y yo sé que quizás no prendamos una lanza en favor del esposo de Prisca. Pero el esposo de Prisca era un, era un militar retirado, ¿ah? ¿eh? Un militar que sabía cómo funcionaba el pueblo y todo eso. Y sí, yo sé que también estaba un poco, un poco loco por la guerra. Ya, pero puta, es porque estaba loco que yo sí me creo que ese weón haya sido capaz de planear eso. Claro, al final, él no lo, él no lo pudo aprovechar porque murió antes. Pero sí, sí me la creo de que es un plan que él pudo haber hecho. Tempest me dice, oye conejo, está viendo la reacción de un crínico psicólogo. Ah, sí, sí, me lo recomiendan a cada rato. Lo vería, pero dicen de que putas, sus reacciones duran mucho, weón. Si es que a mí me dicen hambreado, él es un mega hambreado. Es puta mi mega evolución, para ponerlo en términos de Pokémon de la sexta generación. Y cuando vi la presentación de Peter en el capítulo 15, dijo que le hizo los demás pensamientos que tiene sobre Sí, a ver, eso yo lo comenté, Tempest. De que cuando, en el capítulo 15, cuando Peter Giz estaba que regañaba a Subaru. Como que al inicio sus regaños eran coherentes, pero de un momento a otro, los regaños que le da más parece describirle a él que a Subaru. ¿Por qué le describe a él? Porque luego cuando vemos la segunda temporada, vemos cómo es que todo lo que él le dice en ese momento a Subaru, también, a, también aplica al Pitel bueno, entre comillas. Aunque eso sí, es un gran mérito que el psicólogo... Y claro, asumiendo que de verdad se primera vez que lo ve, ya que el psicólogo se haya dado cuenta de eso en la primera temporada. Porque acá entre nos, yo no me di cuenta de eso. Recién me di cuenta de eso cuando un día vi el clic en YouTube y me di cuenta, ¡ay huevón! Mira cómo es que estas palabras también aplican para él. Una escuela de Priscila, 19 bañitos causa. Y a la... Ok, para tomar un poco de agua. ¿Cuál es la opinión de Priscila sobre las demás candidatas? En, sobre Emilia. Una inofensiva semibruja que se ha visto envuelta en varios eventos. No tiene una meta, claro. Aunque por lo menos cuando la volví a ver tenía una expresión ligeramente más fuerte. Ojo, se refiere en tiempos del arco 5. 
Sobre Cruz, solía ser alguien con una extra extraordinaria fortaleza física y mental. Actualmente ya no destaca cagonaza. Pero así son las mujeres, weón. <risa> las mujeres son las primeras en criticar, weón. Mientras que los hombres somos más... Causa, ¿cómo estás? Por favor, gente, díganme que yo no soy el único, weón. ¿Ya? ¿Qué Desde puta aquí. en el colegio? Sí. Me llegó una duda si al su habilidad es volver al tiempo unos segundos, pero él está aliado con Echidna, pero hay que recordar que cuando la bruja de la envidia perdió de vista a Subaru hacia lo mismo. Al, al digo, Seki, por favor, te en este momento estamos en las preguntas de Priscila. Si tiene una pregunta sobre, sobre fuera de ese tema, les voy a responder mi perspectiva, pero por favor que sea acabando esta sección. Recuerden que, eso, que esto estamos grabando para YouTube. Y es como que mejor apeguémonos al tema. Quisiera comentar algo, pero se me pasó, weón. Mmm. Será luego. Sobre Anastasia, actualmente es como un zorro, es de quien más debe estar atenta. Una gran planeadora, sólida oponente. Ah, sí, de hecho, me llama mucho la atención cómo es que. No se deje en claro. No, es que no recuerdo ya. No recuerdo bien porque lo leí rápido, pero Anastasia reconoce, bueno, no, no, no Anastasia, sino Erigna. Erigna reconoce que hubieron dos personas en el arco 5 que vieron a través de su acto. Ya saben, cuando ella estuvo impersonando a Ana. Uno confirmado que es el de Barán, pero creo que la otra también fue Priscila. No creo que sí ha confirmado, porque recuerdo que un, en el juego de R0 hay una parte donde en tiempos del arco 3... Uh, Priscila habla con Ana y le señala sobre lo de su bufanda. Sobre Fel, ¿a quién le importa? No es más que una chica de los barrios bajos. <ríe> Gente, ¿por qué es que Priscila puede ser clasista, weón, y nadie le dice nada? <ríe> Ayer recordé. Era algo que le estaba aquí. comentando. Sí. Perdón, debido a las desconexiones en la chamba, ah, llego con la que en los Lávate temas. Te ¿Ya? Mm, así les decía, ah, te estaba comentando en el punto de Cruz donde las mujeres critican a otras mujeres. Dígame que no soy el único que en el colegio cuando se peleaba con otros huevones a golpes. Puta, pasaban días y ya estábamos como si nada. Pero no sé, weón, es como que las mujeres se van a golpes y nunca más se hablan, weón. Es porque es finita, blanca y bonita. Qué un punto, Jairo. Un buen fucking punto. Digamos. Priscila comiera en la mayonesa casera de Subaru. <risa> Ay, güey, estoy seguro que va a haber un enfermito acá que, que va a pensar mal de esto. ¿Cómo reaccionaría? Se le, se le iluminarían los ojos al probar ese sabor tan nuevo. Lograría averiguar los ingredientes con una sola probada y ya no necesitaría Subaru. Pobre Subaru. Un momento. Creo que tengo que mejorar la miniatura, ¿eh? La miniatura del día de ayer trajo como a, a 60 huevones por crush Pero la del día de hoy solamente trajo a 38 Pi 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 Sigamos Si Priscila se tropezara y cayera de cara contra el suelo ¿Qué sería lo primero que diría? Mis impolutos dedos han logrado perforar esta tierra ¿Y ¿Qué es impolutos huevón? Ah, mis limpios dedos han logrado perforar esta tierra. Ya. Yo pensé que simplemente seguiría caminando callada, ¿saben? ¿Cuál es el requisito mínimo que Priscila busque un marido? Ah, <risa> amor. A ver, con sus primeros maridos, les puedo asegurar que no buscaba eso ya. Porque fueron como que matrimonios de la nada. Pero a ver, pero imagino que en el fondo Frisca sigue siendo una chica inocente, una chica que quiere ser amada, o amar, así que me la creo. Tempest, vale, pero ¿cómo te volverías necrofílico si ni siquiera hay un cadáver? Ja. Llegamos. ¿Qué opina Priscila de Al en términos de hombría? Siempre se ha vestido así para evitar ser visto como alguien valeroso o varonil. Siendo su líder, ¿no, ¿no debería tomar su opinión más en cuenta? 
ok simplemente piensa de que de que podría de vez en cuando tomar su opinión en cuenta la intuición de Priscilla y su capacidad de análisis siempre han sido muy refinados ha sido así desde que nació y sí ha sido así gente se nos dice cómo es que Priscila desde pequeña tuvo que aprender a vivir ¿por qué? porque constantemente estaban enviando asesinos por ella es un poco triste eso, ¿sabes? de que puta de que a pesar de que Priscila tenía una gran familia ella la pasó muy mal primero porque su madre murió dándole luz y quedó ella sola sí, tenía dinero, pero puta su padre también murió de hecho su padre era el, el emperador y el emperador de Bolacha, del, del país donde estaba ella no es que se encargue de sus hijos, ¿sabes? Ya. Y ella tenía plata y todo eso, pero puta, era una chica que vivía una vida solitaria, bro. Y que encima todos sus hermanos uh, buscaban matarla. Ella no podía comer comida sin que hubiera otro huevón que coma la comida por ella. Y así, puta, mucho. Y así más este detalles. Digamos. La afinidad mágica de Priscila es Jan, por supuesto. Recuerdo que había escuchado por ahí de que Priscila estaba capacitada cuando estaba viva, obviamente, para poder conseguir la cúspide de la magia Jan. Pero simplemente no le interesaba, así que potencial desperdiciado. Sí, Ruso, a ver, tenía a Raki allá, pero puta, es como que... No es que, todo, no es que eso compense todo, ¿sabes? Digamos. Hola David Never, ¿qué tal? El peruano inverso, el peruano que viaja a Venezuela y se queda allá. Un saludo. ¿Pues es la real la mata novios? Mm, es que, David, simplemente... Ver, sabemos que Priscila se ha casado ocho veces, ¿ya? Pero solamente sabemos de las circunstancias de, de dos esposos. Y créeme que eh, con, un, con uno de esos dos esposos, el esposo fue el mismo, fue el mismo esposo quien dio la vida por ella. Ella no le pidió nada. Y el segundo esposo intentó atacarla a ella y ella simplemente, por así decirlo, se defendió. No sé el contexto de los demás. Digamos. La espada de Priscila es parte de, de alguna protección divina. No lo es, esa espada simplemente es así. No hay relación alguna entre la espada Yang y las protecciones divinas. ¿Cómo se nota que esa pregunta fue hecha en tiempos del, del arco 5? Si Priscila leyera reserva, ¿qué comentario sería, haría al respecto? Ok, mira, esta pregunta es medio rara, pero me da risa. No aparezco muy seguido, qué falta de respeto. <risa> bueno, a ver, admitámoslo. Es una, es, es una observación que haría Priscila. ¿Cuál es la opinión de Priscila sobre los caballeros de las candidatas? Sobre Félix, es lindo, pero tiene algo mal de la cabeza. Creo que lo dice en el sentido de que Félix puta, es un huevón que... que es como un Subaru, pero, pero de la primera temporada. Me gustaría meterle una jaula para observarlo y ya. No hay nada... Sobre Julius no hay nada particularmente notable sobre él, pero eso es lo que le vuelve extra, extraordinario. Dicho eso, si sigue así bajo esa observación, puede ser desechable. La verdad, no entendí su pensamiento sobre Julius, ¿ah? ¿eh? A ver si es que alguien le da una interpretación. Sobre Reinhardt, nunca había conocido a un ente con una presencia y aura tan distorsionadas. Sobre Subaru, ¿quién? <ríe> Cagonaza. ¿Qué le gusta más a Priscila? Las manzanas. Ah, recuerden que las manzanas en el mundo de R0 se llaman de forma ligeramente distinta. Le dice, las manzanas o al... Entre esas dos, las manzanas. Si lo, si lo que preguntas es quién le importa más, puede que la respuesta sea otra. Bueno, es como que le ha besado dos veces, ¿no? Algo le debe importar, ¿no creen? La personalidad de Priscila cuando era niña era igual que la de ahora. Sí, es verdad. Eso se ve plasmado en el 5. Priscila alguna vez ha amado a alguien, románticamente no. Creo que eso confirma lo que dijo David. ¿Priscila cree eso de que Subaru logró erradicar al gran conejo? La verdad, es muy probable que ni siquiera le importe. Eliminar alguna de las tres rondas más veces es sin duda un gran logro, pero poco importa para alguien a quien no le interesa. Conocemos la personalidad de Priscila, pero es una buena persona. Observa cuidadosamente sus acciones a partir de su próxima aparición y júzgalo tú mismo. 
Y sí, sí que lo fue, weón. Sí que lo fue. Álvaro dice que ahora las manzanas se volvieron inclusivas. No es eso, Álvaro. Simplemente es la forma que tiene el autor para... Para nombrar a los ingredientes en el mundo de Recero. Simplemente cambia algunas letras. Solo es coincidencia de que suene un poco inclusivo. Cumpleaños de Priscila, 7 de septiembre. Entre Priscila y Emilia, ¿quién es más poderosa? Si, hay, eh, si consideramos a la Emilia en el punto actual del arco 6, están más o menos a la par. Ya, interesante, ¿ah? ¿eh? Siempre ponía a Priscila como que por encima. ¿Cuál es la comida favorita de Priscila? Es curioso, pero las manzanas le han llegado a gustar bastante. Aunque la persona que lo hizo que le gustaran era tan insignificante que ya no la recuerda. Por eso, Garu. ¿Priscila puede obtener múltiples, múltiples protecciones divinas como hace Reinhardt? ¿Cuál es la protección de Priscila? Solo Reinhardt puede hacer eso. La de Priscila es la protección divina de la Rueda del Sol. La cual, si mal no recuerdo, hace de que... ¿Es como parecida a la protección de Escanor? Ya saben eso, que mientras más arda el sol, ella es más fuerte. ¿En qué lugar quedaría Priscila en términos de poder si la ponemos junto a Emilia? Luego Ran adulta con su cuerno en rojo y pack. ¿Qué es contra esos en específico? Priscila y Emilia estarían compitiendo por el último lugar. Ah, lo sabía, lo sabía. Durante el capítulo del arco 3 llamado La codicia de un cerdo, Priscila dijo si me lamas el pie, no sería imposible que te ofrezca mi ayuda. Y Subaru trató de hacerlo. Pero si en vez de eso se hubiera molestado y negado, ¿qué habría pasado? Priscila le habría ayudado. ¡Ojo! Esto pasó en una ruta secundaria del Recero Lost in Memories, donde Subaru se niega a lamarle los pies. Y como consecuencia de eso, Priscila le termina ayudando. Probablemente habría salido mejor de lo que salió cuando trató de lamer el pie. Pero la verdad es que su estaba tan encasillada en un solo tipo de decisión, que probablemente las cosas habrían salido mal sin importar lo que hiciera. En ese bucle en particular, Subaru ya se había equivocado desde el principio, por lo que no iba a salir bien nunca. ¿Y vamos? ¿Quién la ha besado dos veces? Priscila el de Barán. ¿Alguien más aparte de Priscila puede aprender a utilizar la espada Yang apropiadamente? Los únicos que pueden usarla son aquellos que la espada reconozca como dignos. En ese aspecto se parece a la espada de Dragon Rey, que solo puede ser desenvainada contra un oponente que la reconozca como digno. Ahora la cuestión de si Reinhardt ha aprendido a usar la espada de Dragon Rey apropiadamente también es bastante complicada. Mm, como que se fue un poco de la rama. Algo que me parece cool de la espada Yang es que solamente pueden usar a los dignos. Si es que lo usa un huevón que no es digno, se quema. ¿Qué relación tiene Priscila con Stride? Si no saben quién es Stride, Stride Volashia fue el anterior arzobispo del orgullo. Ya saben, es el arzobispo que, que aparentemente Peter Gis pensaba que era Subaru. Digamos. Durante el arco 5, Priscila ya se había olvidado de Subaru. ¿Qué clase de hazaña legendaria se tiene que lograr para que ella se acuerde de alguien? Luego de los eventos del arco 5, incluso ella ya lo recuerda. Ahora cada vez que lo ve dice, ah, yo te he visto antes. ¿Cuánto falta? Ay, me falta regular, ¿ah? ¿eh? La madre. Hola Frugel, ¿qué tal? Últimamente por eso ocupado, ¿no? ¿De dónde viene la excesiva cantidad de confianza que se tiene Priscila? De sí misma, se acumula infinitamente de sus esperanzas. No entendí eso, pero sigamos. Si incluso le pidiera algo a Priscila, ¿cuántas cosas le autorizaría a Priscila? Le autorizaría muchas cosas, pero el show no es de la clase de niños que piden cosas. Así que es una pregunta difícil. Ah, pero si dijera algo como quisiera un momento de su tiempo, eso sí se lo rechazaría. Ya... Miren, a ver, no entendí lo que quiso decir con la última parte de esta oración, pero así se nos dice cómo es que para Priscila su tiempo es sagrado y ella es una gran, pero una gran lectora. Ya, a tal punto que se dice ya, se dice que 
no sería sorpresa si es que ella decapita a alguien por interrumpirla en ese tiempo. La única persona que puede interrumpirla sin enfrentar las consecuencias es, es este Chul, su sirviente. Simplemente porque es tan adorable que se lo deja pasar. ¿Qué clase de cosas puede hacer la, la magia ya? Todo lo que se ha visto es a Priscila materializar una espada para pelear. Cuando Priscila materializa esa espada, eso no es magia. La espada de Yang es una espada que se desenvaina del espacio. Dejando ese detalle de lado, es como desenvainar cualquier otra espada. La magia Yang básicamente causa fortalecimientos, y la protección divina de la Rueda del Sol de Priscila aumentará sus efectos todavía más. Por lo que ella es tremendamente poderosa por sí sola. Ah, chucha. Recuerden que, a ver, si sí recuerdo que les dije, ¿no? De que Priscila por su protección divina se ha sido más fuerte mientras, mientras esté el sol, mientras que el sol esté en su punto. Pero su, la espada Yang que ella aporta también le fortalece esos buffs que de por sí ella consigue. Sería como que puta, un buff de que en vez de que se aplique por 2, se aplica por 4. Digamos. Priscila tenía una racha de divorcios complicados. ¿Tiene planes para ella que finalmente pueda casarse de manera definitiva en el futuro? Ay, güey, ¿cómo le decimos que no? No es que haya tenido divorcios complicados, es solo que sus maridos se le mueren. <risa> Ay, güey. Se parece a mi tía Alejandra con sus nueve esposos. Bueno, es que se tenés una noche compleja, pero no podrás meterlo en los siguientes 20 años. No sé, papi, difícil decisión. Leemos más a detalle el pasado de Priscila. Sí, durante su capítulo nombrado. Y ya pasó, gente, ya pasó. ¿La espada Yang de Priscila proviene de algún tipo de magia? No, la espada Yang es una de las 10 espadas estúpidamente poderosas que existen en el mundo de Recero. Por lo que como tal, es un arma ajena a la magia. Ahora que recuerdo, hasta ahora solamente hemos visto en, en la novela principal a tres. La espada Rey, la espada Yang y una de las espadas de Cecilius también, también era de esto. Digamos. No, creo que Cecilius tenía dos de las 10 espadas, ¿ah? ¿eh? ¿En qué situaciones Priscila lloraría? Ella no llora, es igual que Ran. Nacieron satisfecha consigo mismas. Ahora que lo pienso, ¿eh? Priscila es como una Ran solamente que con estilo, ¿no? Y un poco más tolerable. Digamos. ¿Qué debería hacer para poder ser amigo de Priscila? ¿Convertirte en su igual? ¿Tal vez? ¿Hay algo en lo que Priscila, que siempre está en constante búsqueda del cambio, se haya aferrado desde que era niña? ¿O algún aspecto de su personalidad que no haya cambiado nada? Para cosas así tendrá que esperar por su capítulo nombrado. Mm. A ver, yo no soy el autor, pero como que puedo responder eso, ¿ya? Por ejemplo, debido a, a las cosas que ella tuvo con su hermana, con su hermano, perdón, ya saben que su hermano puso en riesgo su reinado a cambio de salvarla, como que ella se preguntaba de vez en cuando... Uh, ya, o sea, ella sabía que su, que su hermano la, la amaba y que por eso hizo eso. Pero no comprendía por qué tuvo que llegar tan lejos. Es por eso que puta hace, hace ese experimento donde manda pues a una niña y a un niño pelear. Más que nada para poder hallar la respuesta a ese detalle. Así que imagino que una respuesta a eso, algo que esté en constante búsqueda, sería pues a saber sobre por qué su hermano Vincent hizo eso por ella. ¿Las espadas tienen algún efecto sobre la personalidad del portador? Existen una espada con voluntad propia y una espada maldita, por lo que no es algo que así sea imposible, pero si te refieres a la espada de de Priscila, pues no, no sé eso. Creo que una de las espadas de Cecilus es una espada maldita que se come los sueños de, la, de las personas. Pero debido a cierto gimmick de Cecilus como que él puede usarlo sin enfrentar esa consecuencia. ¿Hay alguna relación entre Priscila que siempre tiene mucha suerte y la mala suerte de sus difuntos maridos? No creo que se le pueda llamar mala suerte a la muerte de tu compañero de matrimonio estratégico, ¿sabes? Bueno, básicamente le dice de que eso no fue una mala suerte. Digamos. ¿En qué lugar se encuentra Priscila en su talk de personajes favoritos? No importa de qué personaje me hables, no tengo un talk de personajes. Emilia va primero y todo lo demás después. Ay, weón. 
¿Cómo esquivó la pregunta? Priscila siente algún interés en el romance, un interés eterno. Lo sabía, weón. Priscila solamente quiere ser amada. ¿Los ¿No hermanos que opinaban distinto? A ver, esa... El nombre de esa historia es... Ay, weón, justamente hace un rato lo había abierto, weón. ¿Cuál es el nombre de Isaac? Digamos. ¿La espada de Priscila es más fuerte a mediodía? ¿Y si es así, se debilita durante la noche? Entiendo lo bonito de la idea, pero la espada allí no se ve afectada por la hora del día. Y mal no recuerdo, la única razón por la que se ve afectada a la espada Yang es si es que hay muchos miembros del linaje con vida. La espada Yang es como que puta, está hecha para la familia real de, de, de Bolasha. Ya, el problema es que puta, si es que hay muchos usuarios con vida, como que el poder disminuye. Es por eso que el emperador es muy pero muy fuerte, porque él puede usar la espada Yang a su máximo esplendor. Recuerden que los miembros de la familia real de esa, de esa nación se matan entre sí por el trono, hasta que solamente quede uno. Ya, y puta, que Priscila haya sobrevivido a la selección, trajo problemas a Vincent porque no podía usar el 100% del poder de esa espada. Digamos. Dígame el animal que más identifica a Priscila. Bien, me gustaría saber el animal que le gusta. Probablemente ella es como un lobo blanco. Vamos, Tape, ¿qué te costaba decir la zorra? A Priscila le gustan todos los animales, pero para ella... Para ella todos tienen sus puntos buenos y malos. Dígame el momento más vergonzoso de Priscila. Nunca se ha avergonzado de su manera de vivir, por lo que no existe hasta el momento. Me la creo, me la creo. Priscila siempre actúa como si creyera que los demás son inferiores. Pero, ¿hay alguna persona que en la historia de la cual ella no podría decir más que cosas buenas? Creo que Kenichi, el padre de Subaru, tendría muchas probabilidades. Incluso siendo así, ella tiene, un, ella tiene una buena impresión de Kurucha y Anastasia. Kenichi y Naoko también serían bien vistos, pero hay un montón de malos padres en el mundo de Recero. Así que creo que solo serían ellos dos. Mmm, sí, casi todos son malos. Ah, sí, también pensaría muy bien en Frederica. Estaría entre los primeros puestos. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Como que no me esperaba esa revelación sobre Kenichi en una pregunta y respuesta de Priscila. Papé le pide consejos a Conejo Taco sobre cómo contener el manga. ¿What? <risa> en fin, sigamos. Sabemos que la afinidad mágica de Priscila es Yang, la cual otorga fortalecimientos, pero al igual que los que tienen afinidad Yin, son pocos las que la tienen. Así es, puede decirse que su rareza es la misma que con los que tienen afinidad Yin. Es solo que como podrás imaginar, los fortalecimientos son mejor valorados que los debilitamientos. Por lo que socialmente hablando, los usuarios de magia Yang están mejor vista. Bueno, acá como que simplemente habla sobre la afinidad mágica de Priscila. Y la cual dice de que, de que mientras que ella bufea, su barro está más especializada en la magia Yin, el cual pone de buff, ya saben, o sea, lente, hace más lento, hace menos fuerte, huevadas. ¿Cuándo me only? No lo sé, papi, quizás cuando esté muy, pero muy desesperado. Sigamos. Acabamos, gente, acabamos. ¿Qué estuvo haciendo Priscila durante el año que hubo entre el arco 4 y 5? Enriquecía con regularidad sus dominios. Originalmente el mandato de su difunto esposo en ese terreno era pésimo. Lo que les dije, lo que les dije, de que de propósito era malo. Gracias, Diego. Actualmente ese lugar prospera con rapidez, por lo que Priscila es adorada por los habitantes, que siempre la apoyan diciendo larga vida a la princesa del sol. Creo que eso se vio plasmado cuando Otto habla de las demás facciones y vemos cómo es que por un momento hay mucha gente reverenciando a Prisca. Hola Matt, ¿qué tal? Y Priscila ya lucharon en serio, ¿quién ganaría? Incluso si estuvieran jugando al perdería. Bueno, eso es recontra obvio. Recuerden que en la escala de poder entre los 5 más débiles de R0, Aldebarán está ahí, junto a Subaru. 
Gente, denme unos segundos. Recuerden que ahora el stream todavía no ha acabado. En este momento voy a leer... Bueno, más que leer... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo lo digo? Ya. Voy a revisar las preguntas que me dejaron en la pestaña de YouTube. Así que tienen un minuto más para poner la, las preguntas que quieran sobre Priscila. Y yo voy a responderlo. Solo déjenme ir por un poco de agua y volviendo seguimos. Ya vengo, ya vengo. Gente, vuelto, vuelto, vuelto. Mierda. Sigamos, sigamos. Ya, yeah. como le dije, voy a darle F5 a esta página. Y las preguntas que salga y que todavía no, no se ha respondido, las voy a leer. Si es que, eh, lo siento, pero si es que no, si es que uno manda su pregunta, ya es tarde para eso. 3, 2, 1, ya. Priscila, eres virgen. Bueno, gente, esto ya lo, ya lo dijimos. Y ahí, según el autor, sí es virgen. A pesar de que ella ha estado casada ocho veces. La opinión de ella sobre Emilia durante el arco 8. A ver, de que la respetaba más, lo hacía. Prueba de eso es que, puta. En el arco 9, un poco antes de que ella desapareciese. ¿Cómo lo digo? A ver. Ella como que a su manera se despide de Emilia. Y a ver, Anastasia, Emilia y Prisca estaban hablando sobre las cosas que hablan unas chicas. ¿Qué es lo que hablan unas chicas? Que ver, estaban como que diciendo de que recordaron Pristela y lamentaban, de que, lament, lamentaban el hecho de que no hubieran podido relajarse. Ya saben, porque bueno, fueron interrumpidas. Así que habían acordado de que la próxima vez que se reunirían tendrían una noche de chicas. Donde solamente le harían de cosas. O sea, gente, soy chico, weón, por favor. No me van a explicar, weón, que no tengo ni puta idea. Pero por ejemplo, en mi server, weón, a veces veo a, a Chigna y, y Abby decir que deberían hacer una noche de chicas. ¿Qué cosa, qué, a ver, ¿qué cosa hablaría en, en ese momento? No lo sé, pero pueden preguntarle a la Chigna del server. ¿Qué tiene sido no recontra, sí, weón. Esta pregunta ni se hace, cabrón, causa. ¿Por qué es este weón? ¿Por qué me van jodiendo, ah? Eh? Se acabó ya. No tengo preguntas, pero si terminas de leer esto significa que tienes que perder el tiempo, hijo de puta. También se va. Nada, mentira. También conocida como Priscila por Clutch y Roll, dice Joker. Menos mal que venía Waffe y Waffe no está acá. ¿Realmente Prisca se olvidó de su bar a pesar de que se lo llevó para hacer ridículo en la selección real? Eh... Evelyn, ¿todas las candidatas son vírgenes? Mm... A ver, Emilia, obviamente sí lo es. Prisca también. Y lo demás... Ay, David, mira. 
No sé si es que debo preocuparme yo por pensar en esa posibilidad de Evil Never o es que... O es que el pajero eres tú, weón. Anastasia sí creo que sí es virgen, ¿ah? ¿eh? Porque hasta ahora en lo que leo de historia no se ha dicho algo sobre que he tirado algo así. Rush está más centrada en, en la elección, así que lo dudo bastante. Qué puta pel, weón. Eres una niña, weón, no me jodas. Digamos. Ah, ya, sobre esto. Ya, ojo, yo lo comenté en mi iceberg. Recuerdo que incluso lo confirmé. Pero, según el autor, en sus sesiones de, pre de preguntas y respuestas, él mismo dice cómo es que Priscila no se, no se acuerda de su Baru en tiempos del arco 5. Ya. Lo que pasa es que también hay otro detalle. El detalle de que el mismo Tapey a veces se contradice. A veces puede decir algo en el pasado, pero luego en la novela lo contra dice lo contrario. Ya. Y bueno, cuando él habló de esto que fue hace tiempo, dijo de que no se acordaba. Pero puta, tiempo después escribió el arco 7. Y en el arco 7 se nos revela de que Priscila... No ve a las personas por su apariencia, sino que las ve por su alma. Hay como que un extracto sobre eso cuando Frisca se reencuentra con su madre quien había reencarnado. Y por la forma de su alma la reconoció. Y es acá donde entra un head canon. Un head canon que no sé si es que si es que Tarpey también lo ve así o, o... O es que en su momento no lo ve así. Ya, y el head canon es que como Priscila ve la forma del alma. Cuando ella vio a su barrio en el arco 3. Ella lo vio... Uh, ya, esa fue la primera vez que lo vio, pero después del arco 3, el arco 5, pasó algo que cambió o afectó el alma de Subaru. Hablo de la autoridad de, de Pitelis. Recuerden que las autoridades cambian el alma del usuario. Así que nada, puede que simplemente la razón por la que Prisca no reconoció a Subaru cuando lo volvió a ver, fue porque como Subaru había absorbido un gen, uh, su alma estaba distinta y por eso lo confundió. Como les digo, este es solamente un head canon mío, pero un head canon que se basa en, en un arco que Tapei mismo dijo de que agregó de, de último minuto, el arco 7. Es debido a, esta, a este añadido de, de último minuto que yo pienso que fácilmente Tapei pudo haberse contradecido sin querer. Digamos. No voy a leer esto. Fagoni dice, ¿cómo descubrió sobre el regreso de la muerte de Subaru? Pero es que Fagoni, no es que ella lo descubrió. Ella simplemente sabe que Aldebarán y Subaru son especiales. No, la verdad no es que sean especiales como Fabias, ¿no? Ya, simplemente que son especiales en el sentido de que de verdad son gente de más allá de la gran cascada. Y como que ella sabe por, por cosas nada por deducción de que tanto Subaru como Aldebarán tienen el poder para poder cambiar el destino. A ver, si es que si hasta Roswell lo pudo deducir, ¿por qué no ella? De hecho Priscila, se nos dice cómo es que, cómo es que parece que te puede leer la mente. En varias ocasiones cuando ella interactúa con Subaru, ya Subaru pues como que dice de que siente que no puede ocultarle nada. Y es por su deducción que yo me creo posible de que... No es que haya descubrido el regreso de la muerte, pero sí descubrió que tiene una habilidad muy conveniente. Y es eso lo que le dice en su lecho de muerte. De que les pide... Ver, Subaru estaba lista para morirse de nuevo y salvarla, pero ella le dice de que por favor respete la forma en cómo ella eligió morir. Y es por eso como que Subaru se, se detiene pues si no la salva. Y creo yo ya de que en este arco 9 en el que estamos, que en cierta parte la razón por la que el de Barán está amargo es porque Subaru hizo caso a los deseos de Priscila y no la salvó en contra de sus deseos. ¿Cómo está Resic Chupapija? Digamos. Gente, he visto de que están que hacen preguntas, pero les pido que recuerden que solamente voy a responder las preguntas con respecto a ah, Priscila, por favor, todavía no me pregunten otras cosas. 
Marco dice, ella sabe sobre la habilidad de Al y por qué Al le sigue a pesar de que ella lo mata muchas veces. A ver, sobre la habilidad de Al si lo sabe, se los acaba de decir. ¿Por qué Al le sigue a pesar de que le ha matado muchas veces? ¿Por qué es un hombre, weón? Es un hombre que sigue un culito. ¿Ya? Es como que, a ver, a ver seamos sinceros, gente. A ver, una, a ver, una mina puede ser la, la más basura del mundo, pero si te gusta es como que... A ver, aunque sea, aunque tenga unos gustos, una forma de ser medio rara, es como que sigues ahí. Y pucha, Aldebarán es como que un Subaru de la temporada 1. En el sentido de que, aun si le trata mal, como que a él le da igual. ¿Ya? De hecho, a veces, así como Subaru tiene esos, esos pensamientos autodestructivos, Aldebarán también los tiene cuando piensa en Priscila. ¿Qué le sigue, puta? ¿Por qué eso sí? No hay una mejor respuesta que esa. ¿Tiene el arco 5 Priscila le dijo a Mila que siguiera su barro porque si no se va a arrepentir? Mm, no se sabe, Marco. Simplemente se lo dijo y ya. Lo más seguro es que viera que, que con su intuición, viera que su oro estaba realmente, pero realmente desesperado y por eso le dijo a Emilia que le siguiera más que nada para que lo cuide o algo así. Digamos. ¿Quiénes son o fueron las personas más relevantes en, su, en sus vidas? A ver... Diría que es Arakia. Porque ver, es por Arakia que luego ella da su vida en el arco 8. O es secuestrada. También diría su hermano mayor Vincent. Aparentemente también su madre, ¿ah? ¿eh? Quizás al de Barán, la verdad. Y de ahí no sé si es que sé que dejo a alguien más de lado. Me hubiera gustado ver cuál hubiera sido la reacción de Vincent. Si es que se hubiera enterado de que su hermanita. <ríe> su hermanita querida. Su hermanita por la cual él arriesgó el reino. Se besó con un fracasado de 38 añitos llamado Aldebarán. No sé, o sea, me hubiera gustado ver si es que se le activaba el modo Siscón o algo. Hubiera sido una buena reina, algo me dice que probablemente se lo corta. A ver, de que hubiera sido una buena reina si lo hubiera sido, ¿ah? ¿eh? Yo le dije ya que por más fría que, sea, que parezca esa huevona, en realidad es muy amable. Pero eso sí, no creo que... Ver, no creo que esté rodeado de gente que le ayude a gobernar. Aldebarán es un huevón que solamente quiere ponérsela. Heinkel es un huevón que solamente se dedica a lo suyo. Pero eso no quita de que hubiera podido conseguir a, a la gente correcta para ella. Por ejemplo, a ver... La facción de Emilia no me convence mucho a Emilia, pero puta, tiene buenos huevones expertos en negocios. Otto, Roswell... Como que por ese lado podría ayudar al reino, pero... La líder no me convence. Priscila, Priscila es una buena líder, pero no tiene, no tiene gente capaz, así que es por eso que digo de que aún así hubiera podido conseguir quizás a la gente adecuada para el trabajo adecuado. ¿Qué tal es? Me refiero a esos melones, joder. No lo sé, Han, pero sí te puedo asegurar de que las únicas tallas que tenemos de ella es que sus tallas le permiten ser la segunda huevona con más senos en todo Rosero. Le dices, ¿posee alguna inmunidad frente a la tirada de la ira? No, no posee. Es más que nada que la buena es tan, pero tan digna que no se deja afectar por insectos como Sirius. Las medidas oficiales, ya lo respondí. ¿Será adaptada la ilustración de esta publicación? Obviamente. Pero que, ver, pero que va a haber esta censura, la va a haber. Ya saben por qué. ¿Qué protección divina posee Priscila? ¿La, la protección divina del sol? ¿O del cuarteto del sol, no? Algo así. ¿El mundo la ama? Sí, sí la ama. Que me da risa, porque puta, en sí Priscila no, no tenía ningún poder o una habilidad. Es simplemente que puta, ella era, ella era una huevona con tanta pero tanta confianza que al final producto. Que al final, a ver, que al final hacía cosas producto de esta confianza y que realmente hacía parecer de que el mundo la amaba. Pero no es que sea una habilidad. Gente, eso ha sido todo con respecto a Priscila. Espero que les haya gustado esto. Y mañana seguimos con quién, a ver. Con Anastasia o Fel. También haré de Emilia, pero Emilia será al final. Pero mañana sigamos con Anastasia ya, que también es interesante. Gracias por ver este video, nos vemos mañana.